আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে আপনারা এখন যে ভিডিও ফুটেজগুলো দেখছেন এগুলো আসলে সাময়িক সময়ের না এগুলো আগের বেশ আগে আপনারা যদি ঢাকা নাগাল মহাসড়ক দিয়ে এখন যান তাহলে কিন্তু দেখবেন যে এখন সম্পূর্ণভাবেই কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এখানে প্রচুর ফ্লাইওভারও দেখতে পারবেন এবং আন্ডার পাসও কিন্তু হয়েছে আমি তো বলবো যে ঢাকা থেকে এখন উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়াটা এখন জাস্ট একটা সময়ের ব্যাপার আর কি মুহূর্তের ব্যাপার এবং কোনো রকম যানজট ছাড়াই কিন্তু এখন চমৎকারভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভোগ করে কিন্তু চলে যাওয়া যায় তো সুযোগ যখন পেলাম তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু কথাও বলি আমি আসলে একটা কথাই বলবো যে আসলে ইউটিউবে একটা চ্যানেলকে এস্টাবলিশ করা এটা কিন্তু চারটিখানি ব্যাপার না এর জন্য কিন্তু অনেক দিন রাত কিন্তু কাজ করতে হয় এবং আমি আগেও বলেছি আপনাদেরকে আমি এখনও বলছি এটা আসলে স্রেফ আমার একটা শখের জায়গা আমার ভালো লাগে তাই একটু সময় দিই আমি এখানে এবং এখানে এসে কিন্তু বিস্তর অনেক মানুষের সাথে কিন্তু আমার কিন্তু এই ভার্চুয়াল জগতে কিন্তু পরিচয় হয়েছে কেউই কাউকে আমরা চিনি না অথচ আমরা কিন্তু একে অপরের কিন্তু ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করি এবং সাপোর্ট দেওয়ারও কিন্তু চেষ্টা করি আমি একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে যারা চ্যানেলগুলো করছেন সেখানে কিন্তু ব্লগার বা ব্লগার এটা দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ দুই অর্থ কিন্তু মেন করে এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ব্যাপারটাতে যদি আপনারা একটু নজর দেন তাহলে হয়তো আপনাদের চ্যানেলগুলোর জন্যই কিন্তু ভালো হবে এবং পাশাপাশি আমি এটাও বলবো যে আসলে সাপোর্ট দেওয়ার মতো মন মানসিকতাও কিন্তু আসলে থাকা উচিত তা না হলে কারো পক্ষেই একজনের পক্ষে একটা চ্যানেলকে মনিটাইজ করা বা অ্যাডসেন্সটাকে অ্যাক্টিভেট করা খুব একটা সহজ ব্যাপার না হয়তো বা যা হোক আমি কয়েকটা কথা আপনাদেরকে বললাম আর কি এবং যেটা নাকি বলি যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশান সেখানে কিন্তু অনলাইন এবং অফলাইন দুই দুইভাবেই কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশান কিন্তু করা যায় এগুলো একটু নজর দিলে আমার মনে হয় চ্যানেলগুলোর জন্য ভালো হবে আর কি যাই হোক কথা বলতে বলতে চলে আসলাম এখন টাঙ্গাইলের দক্ষিণ দিকে এটা হচ্ছে ধলেশ্বরী নদী এবং এই নদীটা এখান থেকে চলে গেছে আসলে মানিকগঞ্জের দিকে আর কি আমি এখন ঠিক যেখান যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার ইলাস্তিন ব্রিজ আর কি এবং ব্রিজের একটা পাশে আমি ভাবলাম যে একটু নেমে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি আসলে নদী বলতে যা বোঝায় যে যে পরিমাণ পানি থাকার কথা সেটা আসলে এখন একেবারেই পাওয়া যায় না কোথাও চোখে পড়ে না একেবারে ভরা মৌসুমে যদি কিছু দেখা যায় তাহলে আর কি আমি যে সময়টা আসছিলাম তখন এখানে পানি কম ছিল তো তারপরও একটু আপনারা একটু দেখুন আশা করি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে আসলে আমি এখান থেকে চলে যাব আরেকটা উপজেলাতে যাচ্ছিলাম আর কি তো যখন যাচ্ছিলাম তখন ভাবলাম যে একটু যদি নেমে একটু দেখি তাহলে কেমন লাগতে পারে আর কি আর বরাবরের মতো সাথে কিছু নিয়ে যাওয়া আপনাদের জন্য আর কি এবং এই ব্রিজটা সবসময় খুব ব্যস্ত থাকে মানে উত্তর পাশ থেকে যে দক্ষিণ দিকে যে চলে যাওয়াটা এটা সবসময় কম বেশি বিভিন্ন যানবাহনে কিন্তু পরিপূর্ণই থাকে আজকে এই মুহূর্তে কিছুটা কম আপনারা একটু দেখুন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আসলে আমি একই কথা অবশ্য বারবারই বলি সেটা হচ্ছে যে দেশের ভিতরেও কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যেগুলো নাকি সুযোগ থাকলে দেখা উচিত আমি মনে করি এবং ভৌগোলিকগত কারণেই হোক বা আসলে আমি যেটা বলবো যে জানার তো আসলে কোনো শেষ বা বয়স বলে কিছু নেই কাজে দেখেও কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায় এবং অনেক কিছু কিন্তু জানা যায় 
আমি পাশাপাশি আরেকটা কথাও বলবো যে আমি আসলে কখনো স্ক্রিপ্ট কিন্তু লিখি না বা স্ক্রিপ্ট দেখে পড়ে কিছু বলি না আমার যা মনে আসে আমি ঠিক তাই বলার চেষ্টা করি যদি কোথাও যদি কোনো ভুল ইনফরমেশান যদি চলে যায় মানে চলে যাবার কথা না যেটা আমি জানি না সেটা আমি কখনো বলিও না তারপরে যদি মিস ইনফরমেশান হয় তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আপনাদের কাছে আমি আসলে ধলেশ্বরী নদীর মানে যেটাকে বলবো যে এপার বাংলা ওপার বাংলার কি এপাশ এবং ওপাশ দুটো পাশেই আপনাদেরকে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আমি এখান থেকে চলে যাব নাগরপুর উপজেলায় এবং সেখানে আমার কিছু কাজ আছে এবং যাওয়ার সময় আমার পূর্ববর্তী একটা ব্লগে আমি দিয়েছিলাম ওখানে উপেন্দ্র সরোবর বলে একটা দিঘি আছে সেই দিঘিটা আমি আমার পূর্বের একটা ব্লগে দিয়েছিলাম সেটার কিছুটা অংশ আমি আপনাদেরকে আবার একটু দেখাবো এবং প্রকৃতিকে কিছুটা কাজ থেকে আপনাদেরকে দেখানোর যদিও আমরা সবাই অনেকেই অনেকভাবে এগুলো দেখি তারপর আর একটু কাজ থেকে দেখানোর আমি চেষ্টা করলাম আমার কাছে আসলে বেসিক্যালি এগুলো ভালো লাগে ভালো লাগে বলেই আমি মাঝে মাঝে ভিডিও করি আর কি আমরা উপেন্দ্র সরোবরে চলে আসছি এবং যেটা আমি আগে বলেছিলাম যে এখানে কিন্তু বারোটা ঘাট আছে এবং তৎকালীন সময় এখানে এই এলাকার মানুষদের পানির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্যই এই দিঘিটা করা হয়েছিল এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা আসলে দেশের আনাচে কানাচে আমি বলবো যে প্রচুর একই কথা আবার বলছি প্রচুর জায়গা কিন্তু আছে যেগুলো কিন্তু দেখলে একটা অন্যরকম অনুভূতিও কিন্তু কাজ করে সবুজের এই দেশ আমাদের বাংলাদেশ আমি কিছুটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আসলে আমি যে সময়টা আসছিলাম তখন এখানে রোদ খুব বেশি ছিল একদিক দিয়ে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে ভালোভাবে চিত্রিত করার অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছে আমি চেষ্টা করেছি আর কি আর বেশি কিছু আমি আজকে আর বললাম না দেখানোর সুযোগও নাই আমি আবারও বলবো যে আসলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা রেখে সবাই সবার চ্যানেলগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে যাওয়াটাকে অব্যাহত রাখবেন ভালো থাকবেন সবাই আপনারা আজকের মতো আমি বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ